வெற்றி மாறன் சார் என்னுடைய மீடியா பயணத்தில் வெற்றிமாறன் சாருடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லுவேன் கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களாக பார்த்து பழகிய ஒரு நபர் அவருடைய வளர்ச்சியை பார்க்குறப்ப எங்கேயோ போயிருக்காரு ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் அவருடைய கடினமான உழைப்பும் அவரோட முயற்சிகளும் தான் இன்னைக்கு பல பேர் தமிழ் சினிமாவுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா அதில் அசைக்க முடியாத இடத்துல நம்பிக்கைக்குரிய மனிதராக வெற்றிமாறன் சார் இருக்காரு அவர் இந்த விழாவில் கலந்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நம்மளோட அனைவர் சார்பிலையும் அவருக்கு நன்றிகள் அதாவது வெற்றிமாறன் சார் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு தோல்வி படம் கொடுக்கவே இல்லை இது வரைக்கும் ஆடுகளம் விசாரணை வட சென்னை அசுரன் விடுதலை என்று ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ல உள்ள கொண்டு வந்துட்டே இருக்காரு எத்தனை புது படைப்புகள் கொடுக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு புதுசான மக்களும் சினிமாவை நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய மனிதரா இளைஞர்கள் மத்தியில வெற்றிமாறன் சார் போய் சேர்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு சினிமா எல்லாருக்கும் ஒரு கனவா தான் இருந்துச்சு ஆனா வெற்றிமாறன் சார் மாதிரி ஆட்கள் பார்த்த உடனே எல்லாராலையும் சினிமாவுக்கு வர முடியும் அப்படி பெரிய நம்பிக்கை பூஸ்டரா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வெற்றிமாறன் சார் இருக்காரு அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லணும் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குறிப்பா தனுஷ் ரசிகர்கிட்ட இன்னும் கொண்டு போய் சேர்த்தது வெற்றிமாறன் சாருடைய படங்கள்னு சொல்லலாம் அவர் அவருடைய வட சென்னை அசுரன் படங்களுக்கு வந்து என்னை நிகழ்ச்சி தொகுப்புக்கு வச்சது இல்லாம அவர் தயாரிச்ச சங்க தலைவன் போன்ற படங்களுக்கும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு என்னதான் ரியா சார் சொல்லியிருந்தா கூட அவர் வேண்டாம்னு சொல்லிடலாம் வேற காம்பேர் கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா என்ன அன்னைக்கு வந்து ரசிகர்கிட்ட போய் சேர்த்தது வெற்றிமாறன் சார் படங்கள் தான் அவரும் தனுஷ் சாரும் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு போட்டோ வந்து கிட்டத்தட்ட பல மில்லியன் பேர் பார்த்து மகிழ்ந்தாங்க இப்போ நம்ம சோசியல் மீடியால பார்க்க முடியும் தனுஷ் சார் வந்து வெற்றிமாறன் சார் தோல்ல சரிஞ்ச அந்த ஒரு போட்டோ மட்டுமே பல மில்லியன் பார்வையாளர்கள் பார்த்தாங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய அடையாளமும் அங்கீகாரமா இருக்கக்கூடிய வெற்றிமாறன் சார் இந்த விழாவுக்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவர் தயாரிச்ச படங்களும் சரி ரொம்ப தரமான படங்கள் சமூகத்துக்கான ஒரு அடையாளமான ஒரு படமா கொடுத்தக்கூடிய ஒரு இயக்குனரா நம்ம பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு படத்துடைய அவருடைய படைப்புகளை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் விழிப்புணர்வு கொடுத்தாங்க படிக்க சொல்றாரு மக்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்ச்சி கொடுக்கறாரு எப்படி ரவுடிசம் என்ன பண்றீங்க இளைஞர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவரோட படைப்புகள் மூலமா இன்னைக்கு ரசிகர்கள் கொண்டாடி வர்றாங்க இன்னைக்கு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழ் சினிமால எத்தனையோ புதியவர்கள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஆனா வெற்றிமாறனுக்குன்னு ஒரு இலக்கு ஒரு அடையாளம் இருந்துட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு படைப்பிலையும் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து அவரு போய்கிட்டே இருக்காரு சோ அவருக்கு நம்மளுடைய இந்த மாதிரியான ஒரு அவர் நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அது வந்து கிளாஸ் டிஃபரன்ஸ் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற ஒன்னா இருக்கு நம்ம வந்து மிடில் கிளாஸா இருக்கும் லோ மிடில் கிளாஸா இருக்கும் அப்ப கிளாஸா இருக்கும் அப்ப மிடில் கிளாஸ் எல்லா நிலைகளில் இருக்கவங்களுக்கும் தேவைப்படுற ஒரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஆனா இதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் யாருமே வந்து இதை சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம கடைசியா எதை வைக்கிறோம்னா நம்ம ஹெல்த்தை தான் வைக்கிறோம் எங்க போனாலும் வந்து நைட்டு வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கு போறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம சொந்த காசுலயே வந்து சரக்கடிச்சா கூட ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்தா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணுவோம் ஆனா வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவா வந்து ஒரு 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 ஜிம்லயோ இல்லை எங்கேயோ போய் சேர்ந்து ஒரு காலையில ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எழுந்திரிக்கிறதோ இல்லை எப்போ நம்ம எழுந்திரிச்சாலும் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் அங்கே போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நம்மளை மூவ் பண்ணுறத பற்றி யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்ம ஏன்னா அதுதான் நம்ம கடைசியாக இருக்கும் இந்த காசு இருந்தால் நம்ம பசங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம்னு நினைப்போம் இல்லை வீட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம்னு நினைப்போம் அது ஜென்ஸை விட லேடிஸ் இன்னும் அதிகம் அவங்க ஹெல்த்து வந்து கடைசி ஆகிடும் எல்லா வீட்லேயுமே சாப்பாடு மிச்சமாகுதுன்னா அது எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு சாப்பிட்ருவாங்க லேடிஸ் எல்லா லேடிஸுமே அப்படி தான் எங்கள் அம்மா அப்படி தான் இருந்தாங்க என் ஒய்ஃப் அப்படி தான் அது அது எப்போ நிற்கும்னே தெரியல ஒன்று கரெக்டாக பிளான் பண்ணி சமைக்கணும் இல்லை மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல வேற யாருக்காவது கொடுக்கலான்றது எண்ணம் வரணும் அது அது நம்ம பண்ணுறதே இல்லை வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்போ நம்ம சாப்பிட்ருலாம் நேற்று வச்சது இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்ருலாம் அப்படி தான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த லேடிஸ் அப்படி தான் இருக்காங்க ஹெல்த் வந்து நம்ம கடைசியாக வச்சுக்கிறோம் ஆனால் அது வந்து அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நான் என்னுடைய இதுல இருந்து சொல்றேன் சத்யஜித் ரேசர் வந்து ஒரு தடவை கேட்டாங்க போல இருக்கு இது வந்து
அந்த அளவுக்கு தான் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருக்கிறதுன்றது வந்து மென்டல் கிளாரிட்டி உட்பட எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இந்த துறைக்கு மட்டும்தான் இல்லை எல்லா துறைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்முடைய ஃபிட்னஸ் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக உடல் ரீதியாகவும் உடல் ரீதியான ஆரோக்கியமே மன ரீதியான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது அண்ட் அது நமக்கு நிறைய கிளாரிட்டியை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து எளிமையாக செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு இப்பதான் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு மூணு பிரெஸ் மீட்டிங் நடக்கும் ஒன்னு மாத்தி ஒன்று மாதிரி காலையில பத்து மணிக்கு வந்தா நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் இங்கே இருப்போம் இங்கேயே சாப்பிடுறோம் அப்படியே இருக்கும் ஃபுட் ஈட்டிங்லேயே வந்து இதுல நம்ம சாப்பிடுறது வந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் காஸ் பண்ணுது அதாவது அந்த அந்த பிளட்ல பிளட்ல இருக்கிற சுகர் லெவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடும் போது அது அதிகமாகும் நம்ம எல்லாம் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் கூட கொஞ்சம் காய்கறி சாப்பிடுவோம் ஆனால் முதல்ல வந்து ஃபைபர் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன் அப்புறம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா அந்த இன்சுலின் ஸ்பைக் வந்து இருக்காது அல்லது கம்மியா இருக்கும் வாங்க அதாவது நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய காய்கறிகள் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சமா சோறு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த இன்சுலின் ஸ்பைக் வந்து கம்மியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இது வந்து ப்ரூவ் அண்ட் சயின்டிபிக் திங் இதெல்லாம் நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி பிரியாணி சாப்பிட்றது வந்து முதல்ல கறி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா கொஞ்சமா ரைஸ் சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிட்டாலும் வந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் பெருசா இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் அண்ட் தென் கார்ப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியா பண்ணக்கூடியது அப்புறமா வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு காய்கறிகள் சாப்பிட்றோமோ அவ்வளவு அவ்வளோ நல்லது நம்மளால மற்றதெல்லாம் பண்ண முடியலன்னா கூட நம்ம வந்து நம்ம என்ன சாப்பிடுன்றதுல கவனமா இருந்தா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ப்ராசஸ்ட் சுகர் ப்ராசஸ் சுகர் வந்து அவர் வந்து என்ன சொன்னார் நீங்க இதை சொல்லுங்க நான் அவரோட லாயலா காலேஜ்ல இருந்து பேசியிருந்தேன் அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு ப்ராசஸ் சுகர் வந்து Uh, one of the most uh, addictive substances in the world and that is the cause for every ailment namakku vandu cholesterol pathi solradha irukatum ellame vandu sugar ala vandadhu nu sollittu oru oru research article irukku paper ellame kuda irukku appo inda and it's very addictive romba romba addictive ana adu and and the process sugar ella nama thavirka mudinjaduna and tea la potu kudikira and sakkaraya irukatum and sakkaraya vandu குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப சரியா இருக்கும் அதாவது நம்ம அந்த சுகர் குறைச்சா நேச்சுரலாவே வந்து வி ஃபீல் வெரி பிரிஸ்க் ஹெல்தியா ஃபீல் பண்ணுவோம் நமக்கு அந்த கிரேவிங் இருக்காது அந்த நம்முடைய சிஸ்டமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணும் நம்ம எல்லா எல்லா மற்ற எல்லா துறைக்கும் வந்து ஈஸியா சொல்லக்கூடியது நேரத்தை தூங்கி நேரத்தில் எழுந்திருக்கின்றது நம்ம துறைக்கு சொல்லவே முடியாது எங்களோட உங்களுக்கு இன்னும் மோசமா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து எப்போ தூங்கினாலும் நல்லா தூங்கணும்னா நம்ம கரெக்டா சாப்பிட்டாலே அது அது அந்த அந்த ஸ்லீப் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஸ்லீப்பா இருக்கும் அப்படின்னு இதே நான் பேசுறது எல்லாமே அங்கங்க படிச்ச ரிசர்ச் மெட்டீரியல் தான் இதே அப்புறம் என்னோட ட்ரெயினர் சொல்றது எல்லாம் கேட்டுதான் சொல்றேன் அண்ட் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடணும்னா ஜூஸா குடிக்காதீங்க அதுவும் வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி குட் ஃபார் அஸ் அது ஃப்ரூட்டாவே சாப்பிடலாம் ஜூஸ் அதுவே வந்து நிறைய சுகர் அதுல இன்னும் நிறைய ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை இன்னும் போட்டு கொடுப்பாங்க அது வந்து நமக்கு அது அது கிட்டத்தட்ட விஷம் தான் அது அந்த மாதிரி இருக்கு அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணலாம் மெயினா வந்து நம்ம மொபைலா இருக்கணும் லைக் வி நீட் டு கீப் மூவிங் ஆசல்ஸ் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேல ஒரு இடத்துல ஒரே நேரத்துல உட்கார கூடாதுன்றாங்க நம்ம அப்பப்ப எழுந்திரிச்சு போயிட்டு இருக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அன் ஹவர் நம்ம நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வாக் பண்ணோம்னா அது வந்து ரொம்ப நம் நம்ம பாடியை வந்து நல்லா வச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெட்டபாலிசம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக நம் அங்கங்கே கேள்விப்படுறது செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது சொல்ல ட்ரை இது இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் லைஃப்பில் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயங்கள் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இந்த ஹெல்த் ஒரு இப்போ எனக்கு தொடர்ந்து லாஸ்ட் டூ டூ இயர்ஸ் டூ த்ரீ இயர்ஸில் வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க என்னுடைய நண்பர்கள் என் கூடவே இருந்தவங்க நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா வளர்ந்தவங்க நாற்பது வயசில் ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்புறம் நாற்பத்தி நாலில் ஒருத்தர் இறந்தார் இப்போ போன மாதம் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் ஸோ இப்படி என்னென்னா ஒரே ஒரு 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 விஷயம்தான் அதில் இருக்கிறது ஸோ எல்லாருக்கும் எப்போ வேணால் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரலாம் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் வரலாம் ஆனால் அதை நாம் வந்து நம்முடைய 
கவனக்குறைவால வந்துட்டுதான் இருக்க கூடாது அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏ அவன் எல்லாம் பண்ணான் பானா அவனுக்கே வந்துருச்சு அது அப்படி கிடையாது இது நம்ம நம்ம வந்து நம்ம சைட்ல இருந்து கவனமா இருக்கணும் அது வந்து ஒரு அது ஒரு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் யாரோ ஒருத்தருக்கு அப்படி நடக்கிறதால அவன் எல்லாம் கரெக்டா பண்ண அவனுக்கே வந்துருச்சு நான் எது கரெக்டா இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்க கூடாது கரெக்டா பண்ணவனுக்கே நடந்துருச்சு அப்ப நம்ம இன்னும் எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும்ன்ற மாதிரிதான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சோ நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கவனமா ஹெல்தியா இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஹெல்தியா இருக்கிறதுன்றது வந்து மென்டலா நம்மளை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இருந்து வெளியே வச்சுக்கிறது நெகட்டிவான தாட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது அண்ட் ஃபிசிக்கலாக எவ்வளவு மூவ் பண்ண முடியுமோ நம்ம அந்த அளவுக்கு மூவ் பண்ணுறதும் முடிஞ்சா நேரம் இருந்தால் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெயினரோட நம்ம நம்மளுடைய ஃபிட்னஸை பற்றி கவனமாக பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது பண்ணுறது அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்ன சாப்பிட்றோம் எவ்வளவு சாப்பிட்றோம் எப்ப சாப்பிட்றோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நினைக்கிறேன் நான் வி நீட் டு பி ஷுர் வாட் வி ஈட் வி கேன் பி மீட் ஈட்டர்ஸ் வி கேன் பி வெஜிடேரியன் ஈட்டர்ஸ் நம்ம என்ன சா என்ன வேணா சாப்பிடலாம் ஆனால் எப்ப சாப்பிட்றோம் எவ்வளவு சாப்பிட்றோம் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு 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 கிளாரிட்டி அதை தெரிஞ்சு அதை உணர்ந்து செஞ்சா சரியா இருக்கும் அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு இப்போ ஆஃப்லேட் ஃபியூ இயர்ஸா இருக்கிற ஒரு பெரிய டேஞ்சர் யூடியூப்ல ஆளாளுக்கு என்னென்னவோ சொல்றாங்க சில டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்றவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டா நமக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கு பயமா இருக்கு இவங்க எப்படி டாக்டரா இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தா அவங்க அவங்க அந்த டாக்டர்ன்ற டேம் யூஸ் பண்ற அந்த இது படிச்சிருக்க மாட்டாங்க வேற ஏதாவது படிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றவங்க சொல்றதும் ஆஹ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட்னு சொல்றவங்க சொல்றதும் நிறைய சி அவங்க சொல்றது சரியா கூட இருக்கலாம் நம்ம அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா இப்போ இந்த இந்த ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வேற வருது சும்மா டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்ல அவங்க ஏதோ சொல்றத போட்டுடுறாங்க நம்ம அதை மட்டும் பார்த்துட்டா ஓகே இது பண்ணா போதும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சொன்னால் மட்டுமே இந்த மாதிரியான இந்த சடன் சேஞ்சஸ் இந்த டிராஸ்டிக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அது முழுமையான புரிதலோட அதை அதை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா வந்து அந்த சேனல் இது யூடியூப்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீசண்டா நான் ஒரு ஒரு டாக்டர் சொல்றத கேட்டேன் இந்த எட்டு போட்டு நடக்கிறது வந்து முட்டிக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நமக்கு பல வருடங்களா வந்து மாடியில எட்டாம் நம்பர் போட்டு போட்டு சுத்தி சுத்தி நடந்ததெல்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த அந்த வாக் வந்து நீக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லானது அப்படி நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு 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 ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்லி நான் கேட்டேன் ஸோ இப்போ அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னே தெரியல எட்டு அது நிறைய அந்த மாதிரி நம்ம வாக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய அன்இன்ஃபார்ம்டு விஷயங்கள் அன்சயின்டிஃபிக்கான விஷயங்களை வந்து நம்ம செய்யறது தவிர்த்தோம்னாலே கூட நம்ம ஹெல்தியாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் என்னுடைய நான் கேட்டு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் அது உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த நாளில் இந்த இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கார்டு இது ஆக்சுவலாக பல துறைகளில் இல்லை சினிமான்னு மட்டும் இல்லை பல துறைகளில் இது இல்லாமல் இருக்கு அது வந்து இந்த உங்க யூனியன்ல இது நீங்க செஞ்சிருக்கிறது வந்து ஒரு பாராட்டுதலுக்குரிய ஒரு விஷயம் அதை அதை ஆர்கனைஸ் பண்ண உங்க எல்லாரையுமே வந்து நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன் அண்ட் மொத்தமாவே உங்க எல்லாருடைய இந்த அஸ் அஸ் அ யூனிட் நீங்க வந்து ஒன்னா இருந்ததால தான் இது பாசிபிள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னை இங்க கூப்பிட்டதுக்கு மறுபடியும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ